ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆನ್ನೆದು ನಾಳೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕದ್ದು ಎರಡರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ರಾಮ್ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಣಿಪುರ ಮೇಘಾಲಯ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಪುರ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಹುಡ್ ಡೇ ಯಾವತ್ತು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಮಣಿಪುರ್ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಮೂರು ಸಹ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸಿ ಎಮ್ಮು ತ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಹಾಗೂ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಬರೆಯೋದು ಹತ್ತು ಸರಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮ ಓಕೆನಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬರೆಯೋದು ಹತ್ತು ಸರಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೀಪಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿರುದು ರಿಯೋ ಡಿ ಜೆನೈರೋ ಈ ಊರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯುನೆಸ್ಕೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಈ ಟೈಟಲನ್ನು ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೋ ಊರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಯೋ ಡೈ ಜನೈರೋ ಇನ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದರದ್ದು ಥೀಮ್ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಥೀಮ್ ಇದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕೆ ಪಾಗ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೊ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪಕ್ಕೆ ಪಾಗ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಸೊ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಸರೋಸ್ ಬೈಕಾರ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯೂಸರೋಸ್ ಬೈಕಾರ್ನಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ
ನಡೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆಟ ಪಾಠಗಳು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ನಾಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫು ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಕ್ಕೆ ಪಾಗ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪಕ್ಕೆ ಪಾಗ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪಕ್ಕೆ ಪಾಗ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಕ್ಕೆ ಪಾಗ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಜನ್ವರಿ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಟಾನಗರು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿ ಎಂ ನಮ್ಮ ಪೇಮಾ ಖಾಂಡೂರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಿ ಡಿ ಮಿಶ್ರಾರ್ ಅವರು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಬಿ ಡಿ ಮಿಶ್ರಾರ್ ಅವರು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೊ ಪಾಗ ಅಂದರೆ ನೀಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಶಿ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ನೀಶಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಈ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಕೆ ಪಾಗ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಪಕ್ಕೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನೀಶಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಈ ಪಾಗ ಅಥವಾ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರವ ಉಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಸೊ ಹಾನ್ಬಿಲ್ ಪಕ್ಷಿಗೆ ನಿಶಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಗೋದಾವರಿ ಕಾವೇರಿ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೆನ್ನಾರ್ ಕಾವೇರಿ ಜೋಡಣೆ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದನ್ನು ಫಂಡ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿವರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ನಡಿ ನದಿ ಯೋ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಫಾರೆಸ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಏರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏರಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಹಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಿದು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಸದಾ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದೆ ಈ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಟು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಸೊ ಟು ಟು ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ರೇನ್ ಈ ರೇನಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಇಂಟರ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ರೇನ್ಫಾಲು ಸೊ ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಕಾ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇನ್ಫಾಲ್ ನಮಗಾಗೋದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರಾ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಏಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಆರ್ ದಕ್ಷ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ರಿವರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅವ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿವರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಈ ಇಂಟರ್ ರಿವರ್ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಮಾಲಯನ್ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಯೋಜನೆಗಳು ಇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಓವರ್ ಸೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಜವ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಸೊ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಎ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಈ ರಿವರ್ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಿವರ್ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಸೊ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ ಸಿಗುವ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹಾಲ್ಡಿಯಾ ಹಾಗೇ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಾಟರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾ
ಸೊ ಇದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಶೇರಿಂಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇನಾದರೂ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಭುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಡೀಟೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಂಡೀಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆನ ಕೇಂದ್ರದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಡ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅದೇ ಬಂಡೀಪುರ ಕಾರಿಡಾರು ನೈಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೋಡ್ನ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ ಸಾಯುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ತು ಸತ್ತು ಸಹ ಹೋಗಿವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಂಡೀಪುರ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡರ್ ಇಂದ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡರ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಬಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಮರ ಕಡಿತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಇದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ನೇಚುರಲ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ 